guys, hari ini Farhan juga Team House Malaysia berada di Rawang, Selangor. Tapi sebelum tu Farhan nak ucapkan terima kasih kepada korang yang selalu komen, yang dah like dan juga subscribe channel House to Malaysia. Kalau korang belum berbuat demikian, pastikan korang tekan butang like dan subscribe channel ni tau. Okey, berbalik kepada episod kita kali ini. Episod kita kali ini merupakan rumah milik content creator Home Deco. Kalau korang nak tahu, konsep rumah ni adalah konsep monokrom. Konsep monokrom ni adalah konsep hitam dan putih. Ha, Abang kata orang lah, hitam itu premium. Ha, jadi apa tunggu lagi? Jom kita masuk dan tour rumah ini. Hi Farah. Hello House to Malaysia. I'm Aida. Welcome to my house. Aida Narina, saya adalah pemilik Instagram Aida.gamudagardens dan uh, saya adalah seorang businesswoman dan juga seorang content creator uh, untuk Instagram saya. Uh, kami telah menetap di rumah ini selama hampir dua tahun dari 2020. Um, saya menetap di rumah ini bersama suami dan juga dua orang anak lelaki. Uh, jom, saya bawa tunjuk um, entryway kami. Di sini adalah uh, entryway kami di mana apabila tetamu datang uh, I uh, gunakan elemen-elemen uh, dekor yang amat ringkas seperti bunga tapi bunga ni adalah bunga artificial dan dihiasi dengan candle yang beraroma. Uh, di samping tu adalah hanya uh, sedikit aksesori uh, untuk uh, melengkapkan rak ini. Rumah kami bertemakan uh, modern Uh, monochrome dan contemporary. Um, kami sukakan uh, warna hitam dan putih dan seperti yang anda semua lihat di ruang tamu ini um, kita ada uh, black and white monochrome uh, uh, fluted panel yang kami desain sendiri dan kami minta kontraktor yang buat dan uh, lepas tu kita hanya ada uh, kabinet yang agak ringkas untuk melengkapkan ruang ini di samping tu kita uh, letak sekali sofa L shape untuk um, seisi keluarga duduk ada single sofa untuk melengkapkan ruang uh, dan uh, macam kapet ni Uh, adalah kapet putih yang kami beli daripada SSF. Dan barang-barang dekorasi yang uh, I letak di sini adalah lebih uh, simple, colornya neutral untuk menaikkan uh, um, ruang ini. Uh, seperti yang uh, kita boleh nampak kat sini, uh, ini daripada Taira Nabila, dia memang jual pampas. Uh, dan ini daripada Minimalist Home Concept. Uh, kalau macam sofa lounge ni adalah sofa um, leather uh, yang uh, I beli dari sebuah kedai perabot. Memang kita dah awal-awal plan lah untuk dapatkan sofa untuk melengkapkan ruang supaya nampak lebih moden. Selain tu untuk uh, meja tetamu, meja di ruang tamu, uh, I suka lengkapkan dengan uh, bahan dekorasi yang agak simple lah agak. Uh, neutral color macam white uh, candle holder and then ada sedikit um, uh, beberapa buku yang um, actually bukanlah buku setakat untuk hiasan tapi juga boleh digunakan untuk dibaca uh, dan selain tu I suka gunakan cushion yang sama dengan sofa le uh, putih atau lebih neutral untuk uh, melengkapkan uh, ruang tamu putih dan hitam kami. Uh, macam yang ni kita uh, hanya gunakan sedikit tekstur supaya uh, dia uh, melengkapkan uh, ruang uh, sofa ini. Okey, untuk uh, kerusi ni memang uh, unik sikit tau. I memang dah 
uh, um, plan lebih awal lagi untuk beli dia adalah kerusi rotan dan menggunakan solid wood daripada Nikri Furniture dan I juga dapatkan um, uh, sebuah uh, stool lah orang panggil uh, yang diperbuat daripada uh, kulit tiruan juga dari Nikri Furniture untuk melengkapkan ruang ni so macam dia macam uh, complement saja lah Okey, selamat datang ke ruang uh, ruang makan kami. Uh, di sini uh, kami uh, empat beranak akan luangkan masa makan bersama-sama. Uh, dan I memang personally pilih meja ni dia dari IKEA dan juga kerusi ni sebab uh, memang senanglah dibersihkan sebab kita ada anak yang kecil-kecil kan. Uh, so macam yang ni material dia pun senang dilap dan dibersihkan. Uh, dan I suka deko yang agak simple, lebih modern dan uh, I akan uh, I pakai uh, lampu chandelier yang uh, agak uh, eksklusif sikit untuk menaikkan lagi seri ruang ni sebab dia dah lebih minimal jadi kita nak nampak dia lagi eksklusif sikit dan uh, kita, I uh, letak satu kabinet yang uh, orang panggil sebagai sideboard usually uh, untuk letak barang-barang decoration. So macam di sini I letakkan uh, sekeping uh, uh, painting yang I order daripada Ain Jamlus. So dia yang buatkan painting ni untuk I. Dan uh, ada barang-barang decoration yang kena dengan tema rumah kami, black and white. Dan uh, di sini I uh, memang gunakan uh, fluted panel uh, supaya dia kena dengan uh, kabinet di uh, ru ruang tamu kami. Okay, jom I bawa ke uh, sliding door uh, dapur kami kalau follower yang follow aida.gamodakarden mesti kenal dengan sliding door uh, yang unik dalam rumah kami ni ni kira macam tarikanlah uh, untuk rumah kami dan uh, actually I dengan suami yang design uh, sliding door macam ni dia ada combination of uh, ada batu bata di bawah dan kita letak uh, full height sliding door yang setinggi 11 kaki. So kalau um, ini adalah pemisah di antara dining room dengan kitchen kami supaya bila masak tu tak adalah keluar bau kan jadi uh, dan juga uh, menaikkan seri rumah ni dia nampak lebih modern lebih uh, clean dan uh, kalau kita tengok dia memang um, sesuai lah dengan konsep rumah kami yang hitam dan putih ok jom kita ke dapur ok ok ini adalah Uh, wet dengan dry kitchen yang uh, kami ada dalam rumah ni kita decide untuk ada satu je kitchen sebab senanglah nak uh, manage satu kitchen tapi keluasan dia agak uh, um, besar supaya boleh muat beberapa orang untuk buat uh, kerja dalam kitchen ni okey uh, ini adalah island kita, uh, kami uh, berukuran 3.5 kaki kali 6 kaki uh, dan uh, kita letak ada draw, section drawer dekat sini untuk simpan segala uh, sudu-sudu sudut-sudut pinggan dan mangkuk and then uh, dekat sini kita ada backsplash kita berbentuk subway tiles uh, dan uh, kita pakai uh, quartz untuk kitchen island punya top dan uh, juga uh, bahagian yang sini pun uh, quartz juga dan uh, uh, actually dapur ni uh, initially ni memang uh, kecil je dia daripada uh, tiang ni jadi kami decide untuk bukakan lagi ke tepi dan ke depan supaya dia lagi besar supaya kita boleh letak satu island uh, untuk uh, letak betul-betul dalam uh, dapur ni.
dekat iris ini kita uh, letak fridge uh, dan juga uh, oven dan microwave um, dan uh, ada toh kabinet untuk simpan segala uh, perkakas perkakas dapur yang agak besar uh, dan uh, dekat sini kalau dekat island ni kita uh, selalu juga gunakan untuk uh, makan bersama family jadi uh, dah tak payah uh, gunakan ruang di bahagian depan um, dan betul-betul bawah uh, kitchen island ni I letak dua pendant light uh, berwarna hitam dia lebih kepada uh, modern uh, minimalist untuk melengkapkan lagi ruang dapur ni uh, selain tu kita gunakan juga kipas berwarna hitam Uh, kan selalu orang pakai kipas berwarna kelabu, kipas berwarna uh, silver tapi kita memang uh, particular sikit lah dengan penggunaan uh, warna kipas jadi seluruh uh, ruang dalam rumah ni memang menggunakan warna hitam dan uh, uh, untuk uh, dapur ni kita pilih lantai yang bercorak hitam dan putih ni untuk melengkapkan ruang jadi dia menaikkan lagi uh, seri lah dapur ni mula-mula tu terfikir juga nak gunakan warna yang agak um, uh, plain tapi dia mungkin akan akan rasa boring sikit lah jadi kita gunakan uh, tiles yang bercorak uh, so memang Uh, nampak lebih menarik lah. Haida, uh, agak-agak berapakah kos oh. untuk uh, kabinet semua rumah Kak Ida ni? Okay, um, untuk dapur ni roughly dalam RM40,000 lah. Uh, untuk dap untuk besarkan dapur termasuk kitchen cabinet, termasuk uh, island dan juga ter, uh, uh, termasuk dengan uh, apa apa yang terdapat dalam dapur kami lah. Uh, dan material yang kami pakai untuk dapur adalah material laminate. Actually senang, uh, dia sama macam material meja makan cuma material laminate ni dibuat daripada uh, kualiti yang agak bagus lah. Especially dia punya body, kakas dia dibuat daripada block board dan plywood jadi dia jenis tahan air um, dan dia lebih berat sikit lah. Hello, welcome to my laundry. Ini uh, bilik yang agak berbeza konsepnya dengan ruang rumah kami yang lain. Kalau tengok kat sini dia bukannya monokrom tapi dia bukannya hitam dan putih lah tapi kita menggunakan color grey dan uh, ada accent accent macam uh, gold lah. Uh, jadi uh, macam kat sini pun I pakai quartz yang sama dalam dapur tapi kita gunakan uh, sebagai bag Splash. Jadi full height backsplash tu menggunakan quartz yang sama and then I gunakan natural wood kat sini untuk uh, letak barang-barang deko lah. Jadi barang-barang deko ni more kepada white, neutral colour, ada warm sikit macam kita gunakan wood tone, kita gunakan colour gold sikit and then kat sini pun kita pakai uh, pipe pun warna gold. Um, Okay, kalau sink ni, um, sink dia macam sedikit farm house sikit lah. So sink ni I dapat daripada IKEA. You guys boleh beli daripada IKEA. Dan uh, kat sini juga uh, adalah tempat kucing-kucing uh, I duduk, hang out, relax, relax. So ada tempat air dan makanan dia kat sini. Um, dan uh, selain tu, I memang masih uh, menggunakan um, color-color uh, apa ni, color yang agak neutral lah dalam ruang ni. Uh, and then kat sini pun I gunakan uh, tempat yang sedia ada untuk um, laundry lah, uh, untuk membasuh dan untuk dry baju. Okay, okay, jom kita tengok uh, tempat kucing I. Uh, So ni kucing-kucing ai. Ai ada enam ekor kucing. Uh, kalau kat sini uh, boleh tengok ini iPhone, uh, ni iPad. So kat sini tempat outdoor untuk diorang lepak-lepak kalau tak panas kan. 
Ah, uh, lepas tu uh, kat sini ada decking yang menggunakan kayu uh, balau tau. Kayu ni memang sesuai untuk outdoor. Jadi kita tak payah pakai um, apa ni decking yang dibuat daripada komposit lah. So dia guna uh, natural wood. Okey. Jom kita masuk. Okey, jom ai bawa naik atas. Uh, kalau kat sini, uh, memang kita I letak uh, sedikit hiasan lah. Ada mirror supaya boleh tengok diri sendiri bila sebelum keluar. So, ada letak uh, macam ni pedestal dengan bus. Sekarang kita berada di ruang tamu tingkat atas dan ruang tamu ni um, kita menggunakan konsep masih konsep monochrome, most konsep black and white tapi I menggunakan kabinet yang berwarna uh, kelabu gelap untuk melengkapkan ruang ni dan uh, ruang tamu ni dia lebih uh, uh, casual lah untuk anak-anak bersantai-santai dan um, uh, tengok TV dan uh, kat sini juga kita spend masa uh, sama-sama untuk Uh, uh, membaca buku dan juga bermain game. So kalau um, macam kat sini, I letak barang-barang uh, de uh, deko yang um, lebih uh, juga bersifat natural juga kala-kala yang um, uh, ke arah uh, white, ke arah runa-runa uh, yang lembut um, sebab uh, kabinet ni sini pun dah warna gelap. Uh, and uh, kat sini banyak hiasan-hiasan yang I beli daripada macam yang ni uh, dan yang ni dan yang ni semua daripada H&M Home okay. uh, dan um, kat sini juga kita gunakan um, kapet uh, yang ada pattern tapi warna yang gelap uh, untuk uh, melengkapkan lagi uh, warna sofa yang uh, juga gelap warna uh, kelabu gelap Um, dan uh, kat sini juga uh, I pakai uh, cushion yang uh, masih menggunakan tema black and white uh, untuk melengkapkan ruang ni. Okey, jom I bawa tengok uh, our master bedroom. Okey, ini adalah uh, bilik tidur utama rumah kami dan uh, memang kita masih menggunakan konsep uh, monochrome juga tapi ada sedikit kelainan sebab macam ni I buat uh, orang panggil board and batten kalau kita tengok betul-betul dia macam seakan-akan hitam tapi sebenarnya dia adalah dark green so kalau uh, kalau macam uh, board and batten ni uh, sebagai uh, apa ni back uh, back backdrop lah yang utama untuk um, kita dapatkan mood lah untuk tidur uh, yang lebih selesa so da, uh, adalah vibe vibe uh, vibe vibe uh, macam uh, ruang bilik hotel juga lah ha, okay kalau macam ni kita letak um, apa lampu di uh, sisi katil and then I memang suka kalau katil uh, menggunakan um, cadar berwarna putih sebab dia nampak bersih, suci. So uh, senang nak uh, manage jugalah, senang nak basuh. Um, actually tak susah nak basuh cadar berwarna putih lah. Uh, dan kat sini kita ada ruang uh, sofa juga. Kalau macam macam kat sini uh, kita gunakan untuk solat dan kat sini kita uh, boleh santai-santai seisi keluarga untuk berehat. Okay? Um, dan uh, di bahagian sini pula, kalau you guys tengok uh, uh, ada uh, macam bench, seakan-akan bench. Actually, ni daripada developer. Kita tak buat apa-apa pun dengan kawasan ni. Kita, I just pasang blind warna putih dan uh, kita ada juga buat langsir untuk menaikkan seri bilik ini supaya nampak cozy, supaya nampak santai. So, You, uh, kita boleh tarik je uh, apa ni langsi ni ke belakang dan hanya menggunakan blind. Uh, jadi dia nampak lebih uh, minimal, lebih clean lah. Uh, okay.
dekat sini adalah di uh, ruang uh, apa ni open wardrobe I. Um, okay kalau kita selalu pergi uh, um, macam butik-butik kan kita tengok ada uh, display window kan uh, macam tu lah idea tu datang. I suka tengok uh, kalau baju tu di belakang cermin and then uh, seolah macam you ada kat dalam butik lah kan. Uh, tapi ini uh, I juga pasang sebab nak um, apa ni kenakan dengan konsep macam kat dapur kita ada uh, big Uh, glass uh, partition lah berwarna hitam uh, dan uh, di belakang ni adalah open wardrobe. So kalau macam kat sini open wardrobe ni kita pasang wardrobe yang uh, menggunakan uh, cabinet laminate senang nak jaga dan nampak lebih modern. Okey kat sini adalah um, his and hers punya uh, section lah. Macam ni my husband. Okey kat sini Uh, I punya bahagian. So uh, dia adalah tempat menggantung baju and then ada tempat menggantung seluar uh, and then uh, kat sini tempat um, untuk letak bags dan juga ada drawer yang tertutup lah. Uh, okay so kalau orang tanya kan macam uh, susah ke nak uh, bersihkan open uh, wardrobe ni? Actually Uh, tak adalah susah, sama je kita hanya perlukan uh, masa yang sesuai lah. Just macam uh, angkat je barang-barang dan lap uh, uh, bahagian-bahagian yang kita nak. So actually nak kata kotor atau tak kotor tu uh, bergantung pada kita. Bila kita ada masa, kita kena bersihkan. Okay. Okay, ini bilik anak-anak dan kami menggunakan warna yang agak ceria dalam bilik ini sebab Uh, dia orang pun masih kecil uh, so macam warna-warna yang agak uh, ceria lah Thank you so much sebab sudi tu dengan House to Malaysia. You're welcome, Farah. Share macam-macam dengan kami tentang idea-idea dekorasi yang rare-rare. Mm. <laughs> okay, kita nak tanya sikit lah kat Kak Aida. Okay. Kakak-kakak, berapakah ni total untuk semua kabinet yang ada kat rumah Kak Aida? Sebab Farah rasa cantik dan orang ramai pun mesti nak yeah. tahu. Okay, so kalau untuk the whole house, kabinet sahaja, anggaran dalam RM100,000 lah kita buat oh. untuk atas dan bawah. Oh, dapat semua macam tu? Dapat RM100,000? Okay lah kan? Uh, RM100,000, yes. Ah. Lepas itu dari tahun 2020 lah, Farah. Sekarang hmm. ni takut makin naik Harga kan Harga pun barang. dah naik, barang raw material. Tapi orang kata apa rumah untuk apa? Forever last punya okey lah kan? Yes, yes, uh, yes. Barang yang berkualiti lah. Yes. Okey, ini sedikit kita punya sumbangan daripada sponsor, daripada Dan oh, Sabdu. Thank you, Farah. <laughs> Kalau nak thank tahu so Dan Sabdu ni selain daripada jual bantal, okay. dia juga ada barangan lain. Nah, seperti oh, ah, okay. bed sheet. Ini hotel collection. Oh, okay. ah, pencil tau. Okey, pencil ya. Okey. <laughs> so, you guys boleh juga untuk dapatkan barang Dan Sabdu dekat Instagram ataupun Facebook Dan Sabdu. Ya. Ah. Okey, you guys. Kalau korang nak ikuti journey home decor Kak Aida, boleh terus ke okay, aida.gamudagardens Instagram ya. Okey, kalau korang nak tahu, Aida juga merupakan entrepreneur yang jual barangan pre-love home decor tau. Ha, boleh ceritakan sikit tak tentang kata event yang bakal Kak Aida nak buat ni? Okey, boleh Farah. Okey, uh, untuk pre-love uh, home decor market ni, kita ada uh, under uh, not not market lah. So basically, the market akan uh, uh, berlangsung pada 29 Oktober ni di Starling Mall. So, uh, sesiapa sahaja yang berminat untuk join uh, jual barang-barang pre-love kepada kami, kami yang jual kan actually uh, boleh hubungi IG knock knock dot market so nanti kita akan share uh, all the details lah uh, boleh juga DM Kak Aida yes <laughs> boleh juga DM I okay thank you guys dan thank you juga kepada Kak Aida thank you Farah uh, jumpa anda lagi dalam episod yang seterusnya tapi sebelum tu pastikan korang tekan butang like dan subscribe channel House to Malaysia ha, jangan juga lupa komen episod kali ni Assalamualaikum